हेलो एवरीवन ऑल ऑफ यू नो दैट इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग है बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड माइन्यूटनेस ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी लेवल दैट्स वाई इन दिस वीडियो आई हैव प्लान टू सिंप्लीफाई फिलोसफी बिहाइंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर सो दैट इवन नॉन सिविल इंजीनियर्स कैन ईजली अंडरस्टैंड हम लोग जिस घर में रहते हैं हम लोगों को पता होना चाहिए कि यह घर कितना अर्थक्वेक में सेफ है इज इट इट टू सिंप्लीफाई दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बाई अ सिंपल स्टोरी वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही केम टू मी एंड सेड भाई मेरा बिल्डिंग डिजाइन कर दो मुझे अपना घर बनवाना है देन आई सेड ओके आई डिजाइन फॉर यू देन ही सेड ही स्पेशली सेड भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जरूर डिजाइन करना है बहुत लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए देन ही स्पेशली टोल्ड मी भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जरूर डिजाइन करना देन आई सेड ओके आई डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मैंने उसका बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन कर दिया उसने उसे कंस्ट्रक्ट कराया और फाइनली उस घर में रहने के लिए शिफ्ट हो गया एक साल के बाद अर्थक्वेक तेज अर्थक्वेक आया और वो सोया हुआ था अचानक से उसका उसकी आँखें खुली और पूरे बिल्डिंग में उसके घर में बीम में क्रैक आने लगा कॉलम में क्रैक आने लगा उसके स्लैब में क्रैक आने लगा फाइनली बिल्डिंग गिरा नहीं सब में क्रैक आ गया अर्थक्वेक चला गया क्योंकि अर्थक्वेक एक या दो मिनट के लिए ही आता है सो अर्थक्वेक चला गया जैसे ही अर्थक्वेक गया वो अपने बिल्डिंग से निकला और धीरे 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 स्टेयर से नीचे आया और दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहा भाई तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन किया है ये कैसा तुमने बिल्डिंग डिजाइन किया जो कि अर्थक्वेक में पूरा बिल्डिंग ही क्रैक हो गया देन मैं उसको एक्सप्लेन किया कि वो बिल्डिंग फिर भी कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट था सो नाउ आई एम कमिंग टू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग देन आई सेड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करने का ये मीनिंग नहीं होता है कि अर्थक्वेक आने पर स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होगा तो फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन का मीनिंग क्या है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सो इट्स वेरी सिंपल हम लोग इस स्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि छोटा मोटा अर्थक्वेक आएगा देन आपका स्ट्रक्चर शेक करेगा आप सोए हुए हैं घर में तो आपकी नींद खुल जाएगी आप दौड़ के बाहर चले जाएंगे फिर घर में वापस आएंगे तो देखेंगे कि हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं माइनर डैमेज हो या फिर कुछ भी डैमेज ना हो क्लियर बस शेक किया आपका बिल्डिंग या माइनर डैमेज हो उसको आपने रिपेयर करा लिया और फिर आराम से आप उस घर में रहने लगे देर इज़ नो इशू विद डैट अगर मीडियम अर्थक्वेक आया देन आपका घर शेक किया आप फिर से घर से भागे बाहर चले गए फिर जब घर में वापस आए तो आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे वॉल्स पे क्रैक है उस वॉल पे क्रैक है जिस वॉल से लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा इट मींस कि पार्टीशन वॉल जैसे वॉशरूम वगैरह का जो वॉल होता है उन सब पार्टीशन वॉल पे क्रैक्स है तो आप क्या कीजिएगा उस पार्टीशन वॉल को फिर से रिमूव कर दीजिए फिर से नया पार्टीशन वॉल बना लीजिए और फिर आराम से उस घर में रहने लगिए एंड आपका घर इतना स्ट्रांग हम लोग डिजाइन करते हैं कि अगर बहुत तेज अर्थक्वेक भी आया देन उस केस में आपका नींद खुलेगा आपको घर से बाहर भागने तक का भी मौका नहीं मिलेगा और आपके आंखों के सामने बीम्स में क्रैक आ जाएंगे कॉलम्स में क्रैक आ जाएंगे स्लैब्स में क्रैक आ जाएंगे और आप देख रहे हैं बट बिल्डिंग आप पे गिरेगा नहीं क्लियर क्योंकि बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन है उसमें सब में क्रैक्स आ जाएगा फाइनली अर्थक्वेक चला गया आप बिल्डिंग से बाहर निकलिए बिल्डिंग से बाहर निकलिए फिर पूरे बिल्डिंग को तुड़वा दीजिए डिमोलिश कीजिए और फिर नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा के और तब फिर उसमें रहना स्टार्ट कीजिए सो नाउ कॉन्सेप्ट इज कि बिल्डिंग को अगर हम लोग बहुत स्ट्रांग डिजाइन कर देंगे कि किसी भी अर्थ को एक में कुछ नहीं हो देन बिल्डिंग विल बी वेरी कॉस्टली अभी जितना कॉस्ट आता है बिल्डिंग का उसका करीब करीब थ्री टाइम्स फोर टाइम्स कॉस्टली हो जाएगा सो so, हम लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग को इतना ही स्ट्रांग डिजाइन करते हैं कि माइनर अर्थ को एक में उसमें कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो या कहीं थोड़ा बहुत क्रैक आ जाए डैट डजेंट मैटर मीडियम अर्थ को एक आए तो थोड़ा बहुत क्रैक्स आया पार्टीशन वॉल वगैरह में या कुछ ग्लास टूट गया विंडो के ग्लास वगैरह टूट गए तो उन सबको आप रिपेयर करा लीजिए और फिर से अपना बिल्डिंग यूज करने लगे और बहुत मेजर अर्थ को एक आया तब भी आपके बिल्डिंग्स में क्रैक हो जाना चाहिए लेकिन बिल्डिंग 
कोलैप्स नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि अगर बिल्डिंग कोलैप्स करता है दिन लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा बिल्डिंग में क्रैक आने से लॉस ऑफ स्ट्रक्चर होता है लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता है सो हम लोगों का पूरा इंटेंशन होता है कि बिल्डिंग में क्रैक आ जाए बट आप बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होना चाहिए कोलैप्स इट मीन्स गिरना नहीं चाहिए अगर बिल्डिंग गिरता है तो लोगों की लाइफ चली जाती है सो so, ये कॉन्सेप्ट जब मैंने अपने फ्रेंड को समझाया तब उसे समझ में आया कि मैंने उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग बनाई थी ना कि बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग बनाई थी सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सो हम लोगों का पूरा इंटेंशन होता है कि हम लोगों को स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो तेज से तेज अर्थक्वेक में भी उसमें क्रैक आ जाए बट वो केवल गिरना नहीं चाहिए सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर सो आप लोग जरूर अपने बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन करवाइए सो दैट यू विल फील मच सेफ इन योर हाउस सिंस वी आर कंसर्न अबाउट योर लाइफ सो दैट्स वाई यू मस्ट गो फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर सो दैट कि आप उसमें आराम से रह सकिए विदाउट एनी टेंशन कि अर्थक्वेक में ये स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएगा बट स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा सो so, हम लोगों का पूरा फोकस होता है कि हम लोगों को ब्रिज बिल्डिंग सब कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि वो अर्थक्वेक में स्ट्रक्चर बेकार हो जाए बट आप लोगों के लाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव सो वेरी सुन आई एल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो ऑन वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ओके सी यू